Հայաստանի Հանապետության Վարչապետին առնդեր ազգային անվտանգության ծառայությունը կորուպցիոն տնտեսական բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարին ուղված իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում բացահայտել է հանցավոր սխեմա, որի արդյունքում Հայաստանի Հանապետությունում գործող խոշոր ընկերությունը ճարամտորեն խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր տուրքեր եւ պարտադիր այլ վճարումներ կատարելուց։ Ընդվորում, ընկերության ձևավորման եւ գործունեության կազմակերպման հետ անմիջական առնչություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Պետեկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան Պաշտոնյաներ։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող քաղաքացիներին պատկանող բեռների տեղափոխման եւ մակսազերծման բիզնեսը, թվով ինն այսպես կոչված կարգո ընկերություններից վերցնելու եւ մեկ մենաշնորային դիրք զբաղեցնող ընկերությունում այն կենտրոնացնելու նպատակով միացյալ թագավորությունում Շոտլանդիայում ըստ նախնական տվյալների օֆշորային գոտում գրանցված Norfolk Project LP SP ընկերության կողմից 2017 թվականի հունիս ամսին Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրվել է Norfolk Consulting SP ընկերությունը, որի գլխավոր տնօրեն է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արմեն Ունանյանը։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության պետ եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Norfolk Consulting SP ընկերության գլխավոր տնօրենին ներկայացնելով նշված կարգո ընկերությունների ղեկավարներին հայտնել են, որ Թուրքիայից, Չինաստանից եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունից բեռնատարներով տեղափոխվող հավաքական բեռներն այսու հետ պետք է մակսազերծվեն բացառապես Norfolk Consulting SP ընկերության միջոցով։ Հատկանշական է, որ գործունեություն ծավալելու համար Norfolk Consulting SP ընկերությանը վարձակալության աշխատասենյակներ են տրամադրվել պետ եկամուտների կոմիտեի ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների մակսազերծման մասնագիտացած լուծարված մակսատան շենքի տարածքում ակնհայտորեն նպատակ է տապնդելով տնտեսվարողների մոտ այդ կերպ եւս ընդգծել նշված ընկերության հատու կարտոնյալ կարգավիճակը Norfolk Consulting SP ընկերության ներկայացուցիչները ներմուծված ապրանքները հաճախ ճիշտ տեսականիով եւ անունով չեն հայտարարագրել ու մակսազերծել որով իսկ նվազեցրել են պետությանը վճարման ենթակա գումարները բացի այդ անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծել այն քաղաքացիների համար, ովքեր նույն անուն ապրանքները ներմուծել են ոչ իրենց ընկերության միջոցով։ Մասնագիտական նախնական վերլուծության արդյունքում հաշվարկվել է, որ 2017 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 2018 թվականի մայիսի 1-ը բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների միջոցով Norfolk Consulting SP ընկերությունը կանխիկ ստացել է շուրջ 37 ամբողջ 6 միլիոն ամն դոլար, որից 26 ամբողջ 4 միլիոն ամն դոլարը Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքների մակսազերծման համար, իսկ 11 ամբողջ 2 միլիոն ամն դոլարը տնտեսվարող սուբյեկտներին մատուցած ծառայությունների դիմաց։ Վերանշված գումարները հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում ամբողջությամբ չարտացոլելու հետևանքով ընկերությունը պետ բյուջե պակաս է վճարել ընդհանուր առմամբ շուրջ 7 միլիոն ամն դոլարին համարժեք, ավելի քան 3 ամբողջ 3 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետ ուցյան ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել է քրիական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի եւ 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, որի շրջանակներում միաժամանակ իրականացվել են 10-ից ավելի խուզարկություններ, որոնց արդյունքում Norfolk Consulting SP գրասենյակից եւ ընկերության տնօրենի առանձնատնից արգրավել են շուրջ 500,000 ամն դոլար։ Բանկային քարտեր գործի համար նշանակություն ունեցող բանկային եւ մակսային փաստաթղթեր Բերնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ներկայացուցիչները նախակնության ընթացքում տվել են գործով հանցավոր սխեման բացահայտող ցուցմունքներ։ Norfolk Consulting SP գլխավոր տնօրեն Արմեն Ունանյանը եւ պատասխանատու եւս երեկ աշխատակիցներ ձերբակալված են Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Քրիական գործով որպես վկա հարցակնության են կանչվել Հայաստանի Հանրապետության պետ եկամուտների նախագահի երկու նախկին տեղակալներ։ Նախակնությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում գործի համար կարևորություն ներկայացնող բոլոր հանգամանքները եւ առնչակից մյուս անձանց պարզելու, ինչպես նաեւ պատճառված վնասն ամբողջությամբ հատուցելու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողականություն է դրսևորելու նման երևույթները կանխարգելելու, բացահայտելու գործում եւ լինելու է անզիջում։